നമ്മളെ ഒരു പാമ്പ് കൊത്താൻ വന്നാ അതിനെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിടില്ലേ അല്ലാതെ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാല് നീട്ടി കൊടുക്കോ ഇനി ആരെയും കാരണമില്ലാതെ അയാൾ തല്ലാൻ പാടില്ല അതിന് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡോസ് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുമോന് നേരത്തെ അറിയാലോ എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിലും ഭീകരനാണവൻ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണ് കിരണുമായിട്ട് മുട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഡി ജി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഇത്തരം കേസുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് സരയുന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോശക്കാരുമായിട്ട് പോയി മുട്ടല്ലേ മോനെ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നില്ലെന്നതിൽ അവന് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തരികിട പരിപാടി കാണിക്കുമോ എന്നറിയില്ല അവനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവര് വെറുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിരൺ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരാരും വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷേ സംശയം ഉള്ളി കിടക്കുന്നവൻ മോനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ തല്ലു കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പിന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കയറി വന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധി കാണിക്കണം സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ആർക്കും ഒരു സംശയവും കൊടുക്കരുത് അവര് പോലീസിലെങ്ങാനും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഞാൻ പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായാൽ സംഗതി കൊഴിയും ഞങ്ങള് ഓത്താവില്ലേ ഒരു നാടകം കളിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഇതിലും ഭീകരമായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുന്നല്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ നാവ ഇനിയും അതുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു പരാജയവും എനിക്കുണ്ടാവില്ല
ഇടിയടിച്ചു ഏതായാലും നീ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നുള്ളൂ കല്യാണി ബൈജുന് കഞ്ഞി കൊടുക്ക അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല നീ കഞ്ഞി കുടിക്കുക സൈഡിയും അങ്കിളിനെയും ചുണ്ടു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സമാധാന പിന്നെ അതിലും വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കഞ്ഞി കോരി തരാനും ഇന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അളിയ എനിക്കിപ്പോ ചുറ്റിന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കല്യാണിക്ക് നീ ആങ്ങളെ ഇവൾക്കൊരാങ്ങളെയുണ്ട് ഇവളെ സ്നേഹിക്കാത്ത മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുത്തൻ എന്നാ ഇവക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരാങ്ങളെ ഇവക്ക് കിട്ടി ഇനി നിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും വിടുന്നില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട നിന്നെ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിപ്പിക്കും എന്നാ ഉടനെ പെണ്ണ് കണ്ട് തുടങ്ങാൻ പൈജു ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവൻ നാട് നീളെ പെണ്ണ് കണ്ട് നടന്നതാ രക്ഷയില്ല അവൻ നമ്മുടെ മോട കല്യാണം തകർക്കുവെന്നാണ് എന്റെ പേടി അവന്റെ മോനും അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്തോ 
സാറേ ഇരുട്ടടിയായിരുന്നു രാത്രി ആരാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വേണ്ട സാറേ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഉള്ളതങ്ങ് വീട്ടിൽ കൊടുത്താ മതി ശരി അതിന്റെ പിന്നിലും അവര് തന്നെയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സേനൻ അല്ലെങ്കിൽ കിരൺ കിരണിനോട് നാലഞ്ചു പേര് ഒന്നിച്ചെതിരിട്ടാലും അവൻ അവരെ തല്ലി ഒതുക്കും അത്രയ്ക്ക് ആരോഗ്യോ അവന്റെ അച്ഛന് ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം ബുദ്ധിയുണ്ട് അതിനെയാ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് രാവിലെട്ടിന് അവനേക്കാൾ നീളോ വീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സുഖപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ജിമ്മിൽ പോണം ഇനിയിപ്പോ പ്രായൊന്നും നോക്കണ്ട കിരൺ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റോ റെഡ് ബെൽറ്റോ എന്തൊക്കെയാണല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ത് ബെൽറ്റ് എടുത്താലും നമ്മളുടെ നേർക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടിയാൽ സ്പോട്ടിൽ തീരും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അവന്റെ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ മനുമോന് വിദേശത്താകമാനം ബിസിനസ് അല്ലേ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്കൊപ്പം നമുക്കും അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആവാം പോകുമ്പോ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകരുത് അതെന്താ അവിടെയും ചന്ദ്രസേനന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവിടെ കിടന്ന അവൻ പയറ്റി തെളിഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ ജപ്പാനിലേക്കോ ചൈനയിലേക്കോ കടക്കാം ചൈന വേണ്ട അവിടെ പാമ്പിനെയൊക്കെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരാ ജപ്പാനാ നല്ലത് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കു ശാരി വിദേശത്ത് പോയി താമസിക്കാനാണോ ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മനോഹരന് പോലീസ് ബന്ധം ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഷാരി സേനെതിരെ പിടിക്കാൻ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന വജ്രായുധമാണ് മനോഹർ നമ്മുടെ മരുമകനാകുന്ന പയ്യൻ ഇനി എന്റെ മോൻ പറ സരയൂ അവൾ നശിക്കേണ്ടവളല്ലേ അവക്ക് ഭർത്താവായി വരേണ്ടത് അവളെക്കാൾ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരുത്തനായിരിക്കണ്ടേ അമ്മയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ അവനെ പോലെ ഒരുത്തൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിനെ ഞാൻ എതിർത്തത് അതിന്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം പോയി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുള്ള സരയുവിന്റെ രാഹുലിന്റെ നടത്തമൊക്കെ അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും രാഹുലിന് അവന്റെ മരുമോനെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന സരയുവിന്റെ കഴുത്തിൽ മനോഹർ താലി കെട്ടണയെന്ന് ബൈജുനോട് അവള് ചെയ്ത ചതി ഓർക്കുമ്പോ അവക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടരുതെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ബൈജുവിനോട് മാത്രമല്ലോ അതിനു മുമ്പ് കല്യാണിയോട് എന്തൊക്കെ ക്രൂരത അവള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരുത്തി നടക്കുമ്പോ അവളുടെ നല്ല ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അവളുടെ നല്ല ഭാവിയെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഭയ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാ ഒരു വലിയ വീഴ്ച രാഹുലിന്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് അതിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കള്ളങ്ങൾ ഒരുപാട് മനോഹരനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്താനായിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സരയുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന മനോഹർ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ ഈ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരം ഹോബിയാ ഇന്ന് സരയു നാളെ വേറൊരുത്തി വേഷം മാറുന്ന പോലെ ഭാര്യ മാറുന്നവനാവൻ അച്ഛൻ 
അച്ഛൻ അവനെ നേരത്തെ അറിയൂ ഞാൻ അറിയുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇപ്പം മോൻ കേട്ടത് സത്യോ കാട്ടിക്കഴിയുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയ എന്താ സംഭവിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ കടിച്ചു കുടയും രാഹുലിനെ മോളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മോന്റെയും കല്യാണിയുടെ മേലുള്ള അവന്റെയും അവളുടെ നോട്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് പിന്നെ സ്വന്തം വരുമോനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടമായിരിക്കും രാഹുലിന് അതുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം നടക്കണം പിന്നെ ബൈജുവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എസ് ഐ തല്ലിയില്ലേ അത് ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അച്ഛൻ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ദേഷ്യം അയാൾ തീർക്കുമെന്ന എന്റെ സംശയം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും അവനില്ല ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് അവനെ കാണാൻ ബൈജുവിനെ വിടണമെന്ന് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞപ്പോ വകുപ്പില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെയും തല്ലിയവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കോടതിയിൽ കയറ്റാനും ജയിലിലിടാനും വകുപ്പില്ല അവനായിട്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേരുടെ ദേഹത്ത് താൻ കൈവയ്ക്കില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടും താൻ ബൈജുവിനെ ഇറക്കിയില്ല അതിന് താ കുറച്ച് വകുപ്പുകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ല പോലീസുകാരനാണോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണ് സാർ ഏമാനും ഏമാനും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയ എന്റെ പിള്ളേരുടെ ദേഹത്ത് കൈ വച്ച കൈ ഓടിക്കല്ല ആ കൈ ഞാനിങ്ങി എടുക്കും പകരത്തിന് പകരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ദേ അതോടെ കേസ് തീർന്നു ഇനി കേസുമില്ല കോടതിയില്ല ഈ പോലീസുകാരന്റെ ശരീരത്ത് കൈ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവുന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ നിനക്കൊക്കെ കാരണം കൂടാതെ ആരുടെയും ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നും ആരും തന്നിട്ടില്ല സരയു എന്ന പെൺകുട്ടി കംപ്ലൈന്റ് തന്നോണ്ട് ബൈജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവനെ ചവിട്ടി മതിക്കാൻ തനിക്ക് ആരാ അധികാരം തന്നത് ഇടോ ബൈജു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കോടതി ഹാജരാക്കുക താനതല്ലല്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച അവനെ കോടതി ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ വാരിയല്ല് ചവിട്ടി ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നല്ലോ കാരണത്താടി കൊണ്ട് അവളുടെ അച്ഛൻ തനിക്ക് പണമെറിഞ്ഞു തന്നവന്റെ അവസ്ഥ താൻ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായാള് ഡിസ്ചാർജായി പോയി സാർ ആഹാ പോയോ എങ്കിലും കിടന്ന കിടപ്പിന്ന് കുറച്ച് കഴിയും അവൻ എണീക്കാൻ 
അവൻ എവിടൊക്കെ തല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല സാറേ ദേ ഒന്നിനും നിക്കരുത് മനസ്സിലായോ താൻ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിലേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല 